இருபத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் சிறையில் சேந்த நமுதன் தஞ்சை கோட்டைக்குள் பொற்காசுகள் வார்ப்படம் செய்யும் தங்கச்சாலை மற்றொரு சிறிய கோட்டை போல் அமைந்திருந்தது தங்க சாலைக்கு வெளிப்புறத்தில் கட்டுக்காவல் தஞ்சை கோட்டை வாசலில் உள்ளது போலவே வெகு பலமாயிருந்தது அன்று மாலை குந்தவை தேவியும் வானதியும் தங்க சாலையை பார்வையிட சென்ற போது வேலை முடிந்து பொற்கொள்ளர்கள் வெளியில் புறப்படும் சமயம் வாசர் காவலர்கள் பொற்கொள்ளர்களை பரிசோதித்து வெளியில் அனுப்ப ஆயத்தமானார்கள் பொற்கொள்ளர்கள் வாசலண்டை வந்து குவிந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அரண்மனை ரதம் வந்து தங்க சாலையின் வாசலில் நின்றது குந்தவையும் வானதியும் இறங்கினார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் காவலர்களும் பொற்கொள்ளர்களும் மெய்மறந்து நின்று வாழ்க இளைய பிராட்டி என்று கோஷித்தார்கள் தங்கச்சாலையின் தலைவர் ஓடி வந்து அரசகுமாரிகளை ஆர்வத்துடன் வரவேற்றார் உள்ளே அழைத்து சென்று பொன்னை காய்ச்சும் அக்னி குண்டம் நாணய வார்ப்படம் செய்யும் அச்சுக்கள் அச்சிட்ட நாணயங்கள் முதலியவற்றை காட்டினார் அன்றைய தினம் வார்ப்படமான தங்க நாணயங்கள் ஒரு பக்கத்தில் குப்பலாக கிடந்தன அந்த பசும்பொன் நாணயங்களின் ஒளி கண்களை பறித்தது ஒவ்வொரு நாணயத்திலும் ஒரு பக்கத்தில் புலியின் முத்திரையும் மற்றொரு பக்கம் கப்பல் முத்திரையும் பதித்திருந்தன பார்த்தாயா வானதி எத்தனையோ காலமாக இந்த சோழ நாட்டுக்கு உலகமெங்கும் இருந்து தங்கம் வந்து கொண்டிருந்தது தரை வழியாகவும் வந்தது கப்பல் வழியாகவும் வந்தது இதுவரை அவ்வளவு தங்கத்தையும் சுமக்கும் பொறுப்பு சோழ நாட்டு பெண் குலத்துக்கே இருந்து வந்தது ஆபரணங்களாக செய்து போட்டுக்கொண்டு தூக்க முடியாமல் தூக்கி வந்தார்கள் கொஞ்ச காலமாக சோழ நாட்டு பெண்களுக்கு அந்த பாரம் குறைந்து வருகிறது நம் தனாதிகாரி பழுவேட்டையர் இம்மாதிரி கண்ணை பறிக்கும் தங்க நாணயங்களை வார்ப்படம் செய்ய ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார் என்று குந்தவை சொன்னாள் அக்கா இதனால் என்ன சௌகரியம் என்று வானதி கேட்டாள் என்ன சௌகரியமா நீ ஒன்றுமே தெரியாத பெண்ணடி இம்மாதிரி பொன்னை நாணயங்களாக செய்துவிட்டால் இவ்வளவு பொன் என்று நிறுத்து பாராமலே மதிப்பிட சௌகரியம் குடிகள் அரசாங்கத்துக்கு வரி கொடுக்க சௌகரியம் வர்த்தகர்கள் வெளிநாட்டாரோடு வியாபாரம் செய்வதில் பண்டத்துக்கு பண்டம் மாற்றிக்கொண்டு கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை பொன் நாணயங்களை கொடுத்து பொருள்களை வாங்கலாம் பொன் நாணயங்களை பெற்றுக்கொண்டு பண்டங்களை விற்கலாம் ஆகையினாலேதான் சோழ நாட்டு வர்த்தகர்கள் நம் தனாதிகாரி பழுவேட்டையரை வாழ்த்துகிறார்கள் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் கேள் என்று கூறி குந்தவை தேவி குரலை தாழ்த்தி கொண்டு சொன்னாள் சக்கரவர்த்திக்கும் சக்கரவர்த்தியின் குடும்பத்துக்கும் எதிராக சதி செய்பவர்களுக்கு இந்த நாணயங்களினால் அதிக சௌகரியம் எப்படிப்பட்ட உத்தமர்களையும் இந்த பொற்காசுகளின் மூலம் துரோகிகள் ஆக்கிவிடலாம் அல்லவா என்றாள் அருகில் நின்ற தங்க சாலை தலைமை அதிகாரியின் காதில் குந்தவை கடைசியில் கூறிய வார்த்தைகள் லேசாக விழுந்தன அந்த அதிகாரி ஆம் தாயே அம்மாதிரி பயங்கரமான வதந்திகள் எல்லாம் இக்காலத்தில் கேள்விப்படுகிறோம் ஆகையினாலேதான் இப்போது கொஞ்ச நாளாக இந்த தங்க சாலைக்கு கட்டுக்காவல் அதிகமாயிருக்கிறது இதன் அடியில் உள்ள பாதாள சிறைக்கு வருவோர் போவோரும் அதிகமாகிவிட்டார்கள் என்று சொன்னார் வருகிறவர்கள் உண்டு போகிறவர்கள் கூட உண்டா என்று குந்தவை கேட்டாள் ஏன் அதுவும் உண்டு இன்று காலையில் ஒருவனை கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு நாளிகைக்கு முன்னால் அவனை திரும்ப கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று அந்த அதிகாரி கூறினார் அது யாராயிருக்கும் என்று குந்தவைக்கு சிறிது வியப்பாயிருந்தது தங்க சாலைக்கு பற்பல வேலைகள் நடக்கும் இடங்களை பார்த்துவிட்டு பின்புறமாக சென்றார்கள் பின் சுவரில் ஒரு சிறிய வாசல் இருந்தது அதை திறந்து கொண்டு சென்றார்கள் சென்ற இடத்தில் வெளிச்சம் குறைவாக இருந்தது கூரை தாழ்வாக இருந்தது நாலு புறம் இருந்தும் கேட்டவர்கள் ரோமம் சிலிர்க்கும்படியான உருமல் சத்தம் கேட்டது ஒரு சேவகன் தீவர்த்தி பிடித்து கொண்டு நின்றான் அதன் வெளிச்சத்தில் நாலு புறமும் உற்று பார்த்த போது பல கூண்டுகளும் அவற்றுக்குள்ளே அடைப்பட்ட புலிகளும் இருப்பது தெரிந்தது அவற்றில் சில வேங்கை புலிகள் சில சிறுத்தை புலிகள் சில படுத்திருந்தன சில கூண்டுக்குள் முன்னும் பின்னும் உலாவி கொண்டிருந்தன அவற்றின் கண்கள் அந்த இடத்தின் மங்களான வெளிச்சத்தில் நெருப்பு தனல்களைப் போல் ஒளிர்ந்தன குந்தவை வானதியின் கரத்தை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு அடியே பயமாயிருக்கிறதா இங்கே மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து வைக்காதே என்றாள் வானதி லேசாக சிரித்துவிட்டு புலியை கண்டு என்ன பயம் அக்கா புலி நம்முடைய குலத்தின் காவலன் அல்லவா என்றாள் சில சமயம் காவலர்களே எதிரிகளுடன் சேர்ந்து விடுவார்கள் அல்லவா 
அப்போது அபாயம் அதிகமாயிற்றே இல்லை அக்கா மனித காவலர்கள் அப்படி ஒருவேளை துரோகம் செய்யலாம் இந்த புலிகள் அப்படி செய்ய மாட்டா சொல்வதற்கில்லை இந்த புலிகள் எத்தனையோ ராஜாங்க துரோகிகளை சாப்பிட்டிருக்கின்றன அவர்களுடைய ரத்தம் இந்த புலிகளின் உடம்பில் கலந்திருக்கும் அல்லவா பயமே இல்லை என்று சற்று முன் கூறிய வானதியின் உடம்பு இப்போது சிறிது நடுங்கத்தான் செய்தது அக்கா என்ன சொல்கிறீர்கள் உயிருள்ள மனிதர்களை இந்த புலிகளுக்கு இரையாக கொடுப்பார்களா என்ன என்று கேட்டாள் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் இந்த தங்க சாலைக்கு அடியில் பாதாள சிறை இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அல்லவா அதற்குள் போவதற்கும் வருவதற்கும் ஒரே வழிதான் அந்த வழி இந்த புலி மண்டபத்தில் இருக்கிறது சிறைக்குள்ளிருந்து யாராவது தப்பித்து வர முயன்றால் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளேதான் வர வேண்டும் அப்போது புலிகளுக்கு இரையாவார்கள் சிவசிவா என்ன கொடூரம் ராஜாங்கம் என்றால் அப்படித்தான் கருணையும் உண்டு கொடூரமும் உண்டு வானதி ஒரு சமயத்தில் என்னையே இந்த பாதாள சிறையில் அடைத்தாலும் அடைத்து விடுவார்கள் சின்ன பழுவேட்டையர் இன்றைக்கு என்னுடன் பேசியதை நீ கேட்டிருந்தாள் நன்றாயிருக்கிறது அக்கா தங்களை பிடித்து சிறையில் அடிக்கும் வல்லமை உள்ளவர்கள் ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் இல்லை அப்படி யாராவது செய்ய முயன்றால் பூமி பிளந்து இந்த தஞ்சை நகரத்தையே விழுங்கிவிடாதா அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நம்முடைய பழையாறை வைத்தியர் மகனை பற்றித்தான் கவலைப்படுகிறேன் அந்த சாது பிள்ளை தப்ப முயன்றிருக்க மாட்டான் அல்லவா சாது பிள்ளைதான் ஆனால் யார் எப்போது எப்படி மாறுவார்கள் என்று சொல்ல முடிவதில்லையே புலிகளின் உருமல் கோஷம் இன்னும் அதிகமாயிற்று காவலனை பார்த்து புலிகளுக்கு ரொம்ப கோபம் போலிருக்கிறதே என்றால் குந்தவை இல்லை தாயே சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரியை இவை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றன என்று காவலன் சமத்காரமாய் மறுமொழி கூறினான் நல்ல வரவேற்பு என்றால் குந்தவை அதோடு புலிகளுக்கு இறை போடும் சமயம் நெருங்கிவிட்டது இறையை நினைத்து உருமுகின்றன அப்படியானால் நாம் சீக்கிரம் போய்விடலாம் சிறையின் வாசல் எங்கே இருக்கிறது மண்டபத்தின் ஒரு மூளைக்கு இதற்குள் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் அங்கிருந்த புலிக்கு உண்டு ஒன்றை காவலர்கள் அப்பால் நகர்த்தினார்கள் அங்கே தரையில் பதித்திருந்த கதவு ஒன்று காணப்பட்டது இரண்டு ஆட்கள் குனிந்து கதவை வெளிப்புறமாக திறந்தார்கள் உள்ளே சில படிக்கட்டுகள் காணப்பட்டன அவற்றின் வழியாக ஒவ்வொருவராக இறங்கி சென்றார்கள் இருள் அதிகமாயிற்று இரு சேவகர்கள் பிடித்திருந்த இரண்டு தீவர்த்திகளில் இருந்து புகையினால் மங்கிய வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது குறுக்கும் நெடுக்குமாக சென்ற குறுகிய பாதைகளின் வழியாக அவர்கள் ஒற்றை வரிசையில் போக வேண்டியிருந்தது அங்கே புலிகளின் பயங்கர உருமல் ரோமம் சிலிர்க்க செய்தது என்றால் இங்கே நாலு புறத்திலும் எழுந்த தீனமான சோகமயமான மனித குரல்கள் உள்ளம் பதறி உடல் நடுங்க செய்தன ஆனால் அந்த தீன குரல்களுக்கு மத்தியில் விந்தை விந்தை ஓர் இனிய குரல் இசைத்ததும் கேட்டது பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மிளிர்கொன்றை அணிந்தவனே அந்த பாதாள சிறையில் இருந்த அறைகள் ஒரு வரிசையாக இல்லை முன்னும் பின்னும் கோணலும் மாணலுமாக இருந்தன ஒவ்வொரு அறை வாசலிலும் சென்று காவலன் தீவர்த்தியை உயர்த்தி பிடித்தான் சில அறைகளில் உள்ளே ஒருவனே இருந்தான் சிலவற்றில் இருவர் இருந்தார்கள் சில அறைகளில் இருந்தவர்களை சுவரில் அடித்திருந்த ஆணி வளையத்தில் சேர்த்து சங்கிலியால் கட்டியிருந்தது சில அறைகளில் அவ்விதம் கட்டாமல் சுயேட்சியாக விடப்பட்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு அறையில் இருந்தவர்களின் முகம் தெரிந்ததும் குந்தவை தேவி தலையை அசைக்க எல்லோரும் மேலே சென்றார்கள் நடுவில் ஒரு சமயம் வானதி இது என்ன கொடுமை இவர்களை எதற்காக இப்படி அடைத்திருக்கிறது நீதி விசாரணை ஒன்றும் கிடையாதா என்று கேட்டாள் அதற்கு குந்தவை சாதாரண குற்றங்களுக்கு நீதி விசாரணை எல்லாம் உண்டு ஆனால் ராஜாங்கத்துக்கு எதிராக சதி செய்தவர்கள் வெளிநாட்டு ஒற்றர்கள் ஒற்றர்களுக்கு உதவியவர்கள் இவர்களைத்தான் இங்கே போடுவார்கள் அவர்களிடமிருந்து தெரிய வேண்டிய உண்மை தெரிந்துவிட்டால் வெளியே விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் சிலரிடமிருந்து உண்மை ஒன்றும் தெரிவதில்லை ஏதாவது இருந்தால்தானே சொல்வார்கள் அவர்கள் பாடு கஷ்டம்தான் என்றாள் இதற்குள்ளாக பொன்னார் மேனியனே பாட்டு மிக சமீபத்தில் கேட்க தொடங்கி இருந்தது அந்த அறையில் சென்று தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்த போது அங்கே ஒரு சிறு பிள்ளை இருப்பது தெரிந்தது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிந்த பிள்ளைதான் அவன் சேந்த நமுதன் அவனுடைய குற்றமற்ற பால்வடியும் பச்சை பிள்ளை முகம் இளவரசிகளுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது 
அவனை குந்தவை பார்த்து பாடிக்கொண்டிருந்தது நீதானா என்று கேட்டாள் ஆம் தாயே என்றான் உற்சாகமாயிருக்கிறாய் போல் இருக்கிறது உற்சாகத்துக்கு என்ன குறைவு அம்மா எங்கும் நிறைந்த இறைவன் இங்கேயும் என்னுடன் இருக்கிறார் பெரிய ஞானி போல பேசுகிறாயே நீ யார் அப்பா வெளியில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் நான் பெரிய ஞானியும் இல்லை சின்ன ஞானியும் இல்லை அம்மா வெளியில் இருக்கும் போது பூமாலை புனைந்து இறைவனுக்கு சமர்ப்பித்து கொண்டிருந்தேன் இங்கே பாமாலை புனைந்து மன திருப்தி அடைகிறேன் நீ ஞானி மட்டுமல்ல புலவன் என்றும் தெரிகிறது இந்த ஒரு பாடல்தான் உனக்கு தெரியுமா இன்னும் பலவும் தெரியுமா இன்னும் சில பாடல்களும் வரும் ஆனால் இங்கு வந்தது முதல் இதையே பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் இங்கு வரும்போது தங்கசாலையின் வழியாக வந்தேன் இதுவரை நான் பார்த்திராத பத்தரை மாற்று பசும்பொன் திரளை பார்த்தேன் அது பொன்னார் மேனியின் திருவுருவத்தை எனக்கு நினைவூட்டியது அதிர்ஷ்டசாலி நீ பொன்னை பார்த்தால் பலருக்கு பலவிதமான ஆசைகள் உண்டாகின்றன உனக்கு இறைவனின் திருமேனியின் பேரில் நினைவு சென்றது உனக்கு உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லையா அப்பா தாயார் மட்டும் இருக்கிறாள் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியில் தாமரை குளத்தருகில் இருக்கிறாள் அந்த அம்மாள் பெயர் வாணியம்மை நான் அந்த அம்மாளை பார்த்து நீ இங்கே உற்சாகமாய் இருக்கிறாய் என்று சொல்கிறேன் பயனில்லை அம்மா என் தாயாருக்கு காதும் கேளாது பேசவும் முடியாது ஓஹோ உன் பெயர் சேந்த நமுதனா என்று இளைய பிராட்டி வியப்புடன் கேட்டாள் ஆம் அம்மா இந்த ஏழையின் பெயர் தங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறதே என்ன குற்றத்துக்காக உன்னை இங்கே கொண்டு வந்து சிறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நேற்று வரை நான் செய்த குற்றம் இன்னதென்று எனக்கும் தெரியாமல் இருந்தது இன்றைக்குத்தான் தெரிந்தது என்னவென்று தெரிந்தது ஒற்றன் ஒருவனுக்கு உதவி செய்த குற்றத்துக்காக என்னை பிடித்து வந்து சிறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தது அது என்ன எந்த ஒற்றனுக்கு நீ உதவி செய்தாய் தஞ்சை கோட்டை வாசலில் ஒரு நாள் வெளியூரிலிருந்து வந்த பிரயாணி ஒருவனை சந்தித்தேன் அவன் இரவில் தங்க இடம் வேண்டும் என்று சொன்னான் என் வீட்டுக்கு அழைத்து போனேன் ஆனால் அவன் ஒற்றன் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை அவன் பெயர் என்னவென்று தெரியுமா தன் பெயர் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்று அவன் சொன்னான் பழைய வானர் குலத்தைச் சேர்ந்தவன் என்றும் கூறினான் குந்தவையும் வானதியும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் இருவருடைய உள்ளங்களும் ஒத்து பேசிக் வானதி சேந்த நமுதனை பார்த்து எல்லாம் விவரமாக சொல்லப்பா என்றாள் சேந்த நமுதன் அவ்விதமே கூறினான் வந்தியத்தேவனை கோட்டை வாசலில் தான் சந்தித்ததிலிருந்து பழுவூர் ஆட்கள் தன்னை ஆற்றங்கரையில் பார்த்து பிடித்து கொண்டது வரையில் சொன்னான் யாரோ முன்பின் தெரியாத ஒரு வழிபோக்கனை நம்பி நீ எதற்காக அவ்வளவு தூரம் உதவி செய்தாய் என்று வானதி கேட்டாள் தாயே சிலரை பார்த்தால் உடனே நமக்கு பிடித்து போகிறது அவர்களுக்காக உயிரையும் கொடுக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது காரணம் என்னவென்று சொல்வது இன்னும் சிலரை பார்த்தால் அவர்களை கொன்றுவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது இன்றைக்கு ஒரு மனிதனை என்னோடு கொஞ்ச நேரம் அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் அவன் பேரில் எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவில்லை நல்ல வேலையாக சற்று நேரத்துக்கு முன்பு பழுவூர் இளையராணியின் ஆட்கள் வந்து அவனை விடுதலை செய்து கொண்டு போனார்கள் அதுவும் அப்படியா என்று குந்தவை பற்களினால் தன் செவ்விதழ்களை கடித்து கொண்டாள் அவளுடைய புருவங்கள் நெறிந்தன ஆத்திர பெருமூச்சு வந்தது அவ்வளவு அவசரமாக விடுதலையான மனிதன் யார் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் தெரியாமல் என்ன யாரோ பழையாறை வைத்தியன் மகனாம் அப்படி என்ன அப்பா அவன் தகாத வார்த்தைகளை சொன்னான் அவனை கொன்றுவிடலாமா என்று அவ்வளவு கோபம் உனக்கு வந்ததாக சொன்னாயே கோடிக்கரையில் என் மாமன் மகள் பூங்குழலி இருக்கிறாள் அவளை பற்றி இவன் தகாத வார்த்தைகளை சொன்னான் அதனாலேதான் அவன் பேரில் எனக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்தது ஆனாலும் அவன் ஒரு நல்ல சமாச்சாரம் சொன்னபடியால் போனால் போகிறதென்று விட்டுவிட்டேன் அது என்ன அவ்வளவு நல்ல சமாச்சாரம் அப்பா என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவனுடனேதான் இவன் கோடிக்கரைக்கு போனான் அங்கே இந்த சண்டாளன் என் சிநேகிதனுக்கு துரோகம் செய்து பழுவூர் ஆட்களிடம் பிடித்து கொடுத்து விட பார்த்தான் அது முடியவில்லை முடியவில்லையா அப்படியானால் அந்த ஒற்றன் தப்பித்து கொண்டு விட்டானா என்று வானதியும் குந்தவையும் ஒரே குரலில் ஆர்வத்துடன் கேட்டார்கள் இதை தெரிந்து கொள்ளத்தானே அவர்கள் இந்த பாதாள சிறைக்குள்ளே வந்தது ஆமாம் மணி என் நண்பன் தப்பித்து கொண்டு போய்விட்டான் 
பூங்குழலி அவனை இரவில் படகில் ஏற்றிக்கொண்டு கடலில் இலங்கை தீவுக்கு சென்று விட்டாளாம் தேடி போனவர்கள் ஏமாந்தார்கள் இந்த பாதகனும் ஏமாந்தான் பெண்மணிகள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ததும்பிய மகிழ்ச்சியை அவர்களுடைய முக மலர்கள் வெளியிட்டன குந்தவை சேந்த நமுதனை பார்த்து அப்பனே ஒற்றன் ஒருவன் தப்பித்துக் கொண்டது பற்றி நீ இவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறாயே உன்னை சிறையில் வைத்திருப்பது சரிதான் என்றாள் தாயே அந்த குற்றத்துக்காக என்னை சிறையில் போடுவது சரியானால் உங்கள் இருவரையும் கூட எனக்கு பக்கத்து அறையில் போட வேண்டுமே என்றான் பெண்மணிகள் இருவரும் நகைத்தார்கள் இருளடைந்த அந்த பாதாள சிறையில் சேந்த நமுதனுடைய பாட்டு எவ்வளவு விசித்திரமாயிருந்ததோ அப்படி அவர்களுடைய சிரிப்பும் அபூர்வமாக ஒழித்தது நீ வெகு கெட்டிக்காரன் மிக பொல்லாதவன் உன்னை இங்கே வைத்திருந்தால் நீ பாட்டு பாடியே இங்கேயுள்ள மற்றவர்களையும் கெடுத்து விடுவாய் கோட்டை தலைவரிடம் சொல்லி உன்னை விடுதலை செய்ய பண்ணிவிட்டு மறுக்காரியம் பார்க்க வேண்டும் என்றாள் குந்தவை தாயே அப்படி செய்ய வேண்டாம் அடுத்த அறையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் என்னிடம் தினம் நூறு தடவை நீ எனக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடு சொல்லி கொடுத்தால் பாண்டிய குலத்து மணிமகுடத்தையும் மாலையையும் இலங்கையில் எங்கே ஒழித்து வைத்திருக்கிறேன் என்று தெரிவிக்கிறேன் என்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த இரகசியத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளும் வரையில் இங்கேயே விட்டு வைக்க சொல்லுங்கள் என்றான் சேந்த நமுதன் பாவம் அந்த மாதிரி உனக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கும் வரையில் இங்கேயே இருப்பேன் என்கிறாயா அப்புறம் உன் தாயார் வாணியம்மையின் கதி என்ன என்று கூறிவிட்டு இளைய பிராட்டி அங்கிருந்து புறப்பட மற்றவர்களும் சென்றார்கள் அரை நாளிகை நேரத்துக்கெல்லாம் சில சேவகர்கள் வந்து சேந்த நமுதனை பாதாள சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்து தஞ்சை கோட்டை வாசலில் கொண்டு போய் விட்டார்கள் இருபத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் முடிந்தது